Ох уж эти лишние килограммы, не дают они нам спать спокойно. К счастью, моей подруге, которая сегодня у меня в гостях, эта проблема не знакома. И она готова поделиться с нами своими секретами. Как всегда, быть в безупречной форме и выглядеть прекрасно. Встречайте, Танечка Литвинова. Здравствуй, дорогая. Здравствуй. Ты хороша, как всегда. В чем же твой секрет? Ну, ты знаешь, секретов на самом деле много, это не один секрет, но один из них – это, безусловно, утренний фреш. Поделюсь с вами секретами моих любимых, моих фаворитов, то, что я люблю сочетать между собой и считаю, что это гармония вкуса и витамина. Соки фреш – это настоящий эликсир молодости, хорошего настрою и самопочуття. Они восстанавливают иммунитет организму и его защитные качества. В таких свежих соках очень много биологически активных речовин, ферментов, витаминов, белковых и углеводных комплексов, которые легко засвоюються организмом и не обтяжуют шлунок. Найбільш корисні – овочеві фреші. Їх задля покращення смакових якостей можна змішувати з фруктовими. Якщо ж ви п'єте овочеві фреші окремо, тоді не змішуйте їх між собою. Будь-який фреш краще починати пити з невеликого об'єму та розбавленим водою, аби не нашкодити шлунку. Пийте свіжо вижитий сік на ще серце та не менш, ніж за три години до сну. Ніколи не перемішуйте фреш з залізною ложкою, бо залізо руйнує вітамін С. Перед тем, как перейти до щоденного ранкового фрешу, слід проконсультувати с лікарем, чтобы такой сик не нашкодил вам. Безусловно, для того, чтобы оставаться стройными, нам нужно думать о метаболизме. То есть это обмен веществ, да? С какой он скоростью и эффективностью происходит? Да, если вы будете пить этот фреш хотя бы два раза в неделю, вы почувствуете, насколько улучшится ваша реакция организма, и вы почувствуете, как этот фреш благотворно влияет на ваш организм. Да что это за волшебный фреш? Это огуречный фреш. Между прочим, это любимый фреш... Владимира Владимировича Путина. Ага, теперь понятно, откуда у него столько энергии, чтобы управлять огромной страной. В огурце очень много полезной нам клетчатки, поэтому мы не пропускаем через соковыжималку его, а мы его взбиваем в пюре. То есть мы хотим сок с мякотью получить, да? Да, мы хотим получить вот эту вот необходимую нам клетчатку. Ты их всегда очищаешь от кожуры? Ты знаешь, с огурцами все сейчас сложнее, да, чем в летний сезон, так как они тепличные уже. Поэтому есть один маленький секрет. Мы берем огурцы, кладем их на ночь в подсоленную воду, на литр воды, где-то одну столовую ложечку соли. Таким образом мы избавим их от нитратов. Затем утром мы очищаем их от кожуры и используем во фреше. Вот такой вот прекрасный способ. Это действительно важно, чтобы ничего не полезного не попало в наш фреш. Я бы сказала, вредного. Вот да, если уж быть совсем откровенным. Это только одна часть фреша. Огуречный сок, он улучшает память. Он улучшает структуру волос и ногтей, то есть он помогает им расти. В нем очень много есть преимуществ в этом соке. Еще он успокаивает и очень хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. И необыкновенно приятно пахнет. До меня долетает этот аромат. Уже хочется попробовать огуречный фреш, но еще пока я смотрю, не все готово. Да. Сюда мы добавляем еще лимонный сок. Это то, что необходимо нам. Витамин С. Зимнее и осеннее, весеннее время для того, чтобы оставаться здоровыми и полными сил. То есть наш огуречный лимонный фреш будет э, не сладким и не соленым, да? да это... Но он может быть и сладким, и соленым? Безусловно. Ты можешь добавить сюда ложечку меда, ты можешь добавить сюда немножечко теплой воды, чтобы он был такой более разбавленный. Сколько нам понадобится лимонного сока? Полтора лимона на два стакана. Или делать это по вкусу, как нравится, да? Конечно, да. Я предлагаю попробовать тебе. С удовольствием. Начать с такого фреша день. Это, по-моему, подарить тебе и бодрость, и энергию, и аромат. Чувствуешь, как огурчик с лимоном хорошо сочетается? Все-таки у меня ощущение, что я ем огурец. И это приятное ощущение, собственно говоря. Здесь и есть чистый огурец с лимоном. С этим фрешем разобрались. Мне он очень понравился. Что за фреш теперь мы делаем? Следующий фруктовый коктейль называется имбирная бодрость. Там Ой, какое нас... красивое название. Имбирь наверняка. Там у нас есть имбири, да, вот такое вот не очень большое количество, так как имбирь очень острый, но э, это то, что нам позволит оставаться опять же здоровыми и бодрыми. Сюда мы используем сок уже без мякоти, яблочный, да? Да. А какого сорта лучше яблоки выбрать, Танюш? Считается, что в зимнее время 
до весны очень хорошо сохраняются такие сорта яблок, как Golden, Семеринка, зелененькие яблочки и желтенькие яблочки. Сейчас, в осеннее время, можно прям все яблоки, только чтобы оно было твердое и сочное, использовать для фреша. Но опять же, нравится сладкое, бери сладкое, хочешь кислое, выбирай сладкое. Совершенно сорт верно, да. Я взяла два яблока. Больших. Больших. И э, ты видела где-то 2 на 2 кубик корня имбиря. Опять эти ароматы. Вот еще прелесть дома начинать утро с фреша, потому что семья приходит, а у тебя такой аромат на кухне. И снова уже готово? Так быстро? Фреш это всегда очень быстро. А что хочется сказать о имбире? Имбирь стимулирует иммунную и нервную систему. Он защищает нас от простуд и улучшает намен веществ. Это то, что помогает похудеть. Ну а яблоко это, конечно, бесценный источник железа, который необходим нашему организму. И взрослым, и детям. И это еще не все, а сюда еще и апельсинки пойдут. Это а, еще не все. Это просто волшебный будет фреш. Сколько мы много всего знаем о апельсиновом фреше, регулярно его употребляем, и знаем, да, что это самый популярный, популярный фреш. Угу. Но недавно прочитала, что если его регулярно употреблять, он лидирует среди других продуктов как профилактика онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых. То есть не зря все так его любят. Мы знаем твой секрет, ты употребляешь фреш с утра. Но неужели это твой единственный секрет безупречной формы, которая тебе присуща? Ты всегда так хорошо выглядишь. Mm, благодарю. Ты знаешь, это не единственный секрет. Я веду активный образ жизни. Я могу за день вот буквально не присесть. И, конечно же, это хорошее настроение. Это улыбка на лице. Если вы получаете максимум хороших эмоций в течение дня от всего, что вас окружает, это и есть залог хорошего метаболизма, взгляда, лучистого и ясного и вам не нужно заедать ваше плохое настроение шоколадкой так так то есть вот уже и не появятся эти лишние килограммы да вот вот прям с пенкой как настоящий коктейль фреш нужно выпивать в течение пяти минут после его приготовления Лучше их, конечно, не сохранять. Но если уж придется это сделать, вот по какой-то причине, то ты знаешь, где это лучше всего делать? В морозильнике. Так. Вода еще более полезна для нашего организма. Вода, которая содержится в фреше, потому что мы же сюда воду не добавляли, да? Конечно. Влага, которая есть в наших фруктах и в наших овощах. Так приятно, мило беседовать и пить такой вкусный фреш. Благодаря имбирю сочетание яблока и апельсина становится практически неузнаваемым. Я не удивлюсь, если ты признаешься, что это твой любимый фреш. Нет, это не мой любимый фреш. Серьезно? Есть, Есть еще лучше? Да, я оставлю это напоследок. Так, это а сейчас какой? Следующий фреш уже идет с добавлением овощей. Это тоже очень полезный фреш. Здесь опять же есть мой любимый огурец. Так, знакомый уже нам друг. Снова понадобится 4 огурца или меньше в этот раз? Я кладу 2 огурца Давай. сейчас. А чей же это любимый фреш? Это любимый фреш мужчин. Как правило, этот фреш очень хорош, если вы очень много едите мяса, он помогает выводить токсины из организма. Мужчины любят кушать много мяса. Да, это точно. И этот фреш, поэтому интуитивно они чувствуют и понимают, что он им просто необходим. Не терпится узнать, что еще будет в этом фреше, который обладает такими волшебными свойствами и выводит токсины из организма. Особенно, если мы обожаем мясо. Здесь еще будет морковь. Так, морковь хороша практически для всех органов человека. Ну, например, от нее лучше растут волосы и цвет лица улучшается. Зрение. Очень полезно. Четыре морковки. И со свеклой все не так просто. Если мы используем свеклу для фреша, она должна несколько часов постоять в холодильнике. Тогда Очищенная у... или обычная? Нет, обычная. Тогда улучшаются ее свойства. Значит, здесь огурцы и свеклы меньше в два раза, чем моркови, да? Я знаю, что свекольный сок не всем по вкусу. У него такая достаточная терпкость есть. Свеклы нужно добавлять всегда немножко, да, то есть увеличивать дозу каждый день по чуть-чуть, буквально по 10-15 грамм, чтобы организм ваш адаптировался и привык. Ты видишь, Ой. он уже не кислый, этот фреш. Он овощной. И этому фрешу 
просто необходимо буквально несколько капель масла. Если вы не любите или не переносите оливковое масло, можно использовать сливочное масло, немножечко его растопить. Ну что ж, этот фреш, я бы сказала, довольно необычный на вкус. И для меня это из-за свеклы. Ну, я откровенно признаюсь, свекольный сок я не очень люблю. Вот он мне кажется каким-то странным. Тем не менее... У этого фреша очень свежий вкус, и несмотря на то, что он овощной, этот вкус ближе к сладкому. Следующий фреш тоже очень полезный, как и все вот предыдущие. Это свекла, яблоко и сельдерей. Фрукты и овощи вместе. Совершенно верно. Яблочный фреш, казалось бы, да, это так просто, это очень вкусно и популярно. Но у яблочного фреша тоже есть чудесные свойства. Он улучшает память. С Наши детки просто необходимо, чтобы они получали хотя бы полстаканчика яблочного фреша с утра, для того, чтобы лучше учиться. И еще вот такой вот факт, он помогает предотвращать образование камней в почках. Что немаловажно. На два яблока целая светла. Совершенно верно. И сельдерей. Стебли сельдерей используем, да. да? Как много? Четыре бы таких вот стебля. Или, если вы не нашли стебель сельдерея, мы можем использовать корень сельдерея. Начав утро со стакана фреша, мы обеспечиваем себе прекрасный день. Совершенно Тут и запас верно. витаминов, и клетчатка, которая попадает в наш организм. И необходимые витамины и минералы. Одни сплошные плюсы. Скажи... Какой Что необыкновенный с... вкус. Свекла очень хорошо дружит с сельдереем. Они просто обожают друг друга. Настоящий роман в стакане. И следующий фреш. Он тоже очень красивый и полезный. Это тыква. Моя любимица. Тыква пошла. Ну, о ней мы столько уже всего хорошего говорили. Здесь тыква, здесь морковь и яблоки. А и фруктовый. Да. Здесь обязательно просто наличие масла из-за тыквы и из-за морковки. И яблочек. Почему этот фреш мой любимый? С недавних пор я бесконечно полюбила тыкву. Если подружиться с тыквой в осеннее время, вы не столкнетесь с такими проблемами, как гиперпигментация в летнее время. Она понижает уровень сахара в крови, она очень благотворно влияет на печень, на поджелудочную железу и э, повышает наш иммунитет. Так вот, я теперь понимаю, почему это твой любимый фреш и почему ты такая красавица благодаря ему. Мерси. Это главный секрет Танечки Литвиновой, который теперь известен и нам. Пробуем? Делюсь. К тому же этот твой секрет еще и очень вкусный. Правда? Да. Мы с тобой забыли очень важный ингредиент. Это немного масла, так как здесь есть и тыква, и морковь. Для того, чтобы вот этот витамин А мог усвоиться хорошо. Сегодня мы приготовили целых пять полезных фрешей. Для приготовления огуречно-лимонного фреша нам понадобится огурец и сок половины лимона. Из очищенного от кожицы огурца приготовить пюре. Смешать огуречное пюре с соком лимона. Для приготовления фреша имбирная бодрость нам понадобилось яблоки, апельсины, корень свежего имбиря. Вымойте яблоки и порежьте их на дольки. Снимите кожуру с имбиря и апельсина, оставив мякоть. Затем выжмите сок и наслаждайтесь. Если вы употребляете много мяса, вам рекомендуется фреш для выведения токсинов. Это сок из моркови, огурца и свеклы. Для приготовления яблочно-сельдереевого фреш нам понадобится стебли сельдерея, яблоко и свекла. Перемешать полученный микс. Для приготовления тыквенно-морковно-яблочного фреша мы в равных пропорциях смешали тыкву, морковь и яблоки. Поместить соковую жималку, перемешать полученный микс. Добавьте несколько капель оливкового масла. Фреши стоит употреблять сразу после приготовления. 